హలో హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి అందరికి తేజస్వి సార్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ ఈ రోజు మన ముందుకి ఒక అద్భుతమైన స్పీకర్ వస్తున్నారండి ఆ స్పీకర్ గురించి చెప్పే ముందు ముందు ఆయన ఒక మంచి ఆయన గురించి చెప్పాలండి నేను సెవెంటీ ఎయిత్ బ్యాచ్ లో ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు సార్ పరిచయం సార్ ఒక సౌమ్యులండి మితభాషి మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి ఒక మంచి ఆదర్శమైన డాక్టర్ మంచి వాల్యూస్ ఉన్న ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి సార్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే పెద్ద లిస్టే తయారవుతుందండి సార్ ది అందుకే ఆయనకు ఉన్న సుగుణాలని నేను కొంచెం తక్కువ చేసే చెప్తున్నాను ఆ సార్ మరెవరో కాదండి వారే డాక్టర్ ప్రవీణ్ సార్ పూర్తి పేరు వచ్చేసి కలపాల ప్రవీణ్ సార్ ఆ జన్మస్థలం వచ్చి ఈడుపు గల్లు కృష్ణా డిస్టిక్ ఏపీ అయితే సార్ క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ బీపీటీ ఫ్రమ్ చెన్నై రామచంద్ర యూనివర్సిటీ నుంచి చేశారండి తర్వాత మాస్టర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ ఎంపీటీ ఫ్రమ్ నిమ్స్ హైదరాబాద్ నుంచి చేశారు తర్వాత సార్ యొక్క వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఫిజియోథెరపీ ఫీల్డ్ లో ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి సార్ కి వర్క్ యాజ్ ఎ చీఫ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఇన్ హెల్త్ హాస్పిటల్స్ విజయవాడ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సార్ కి ప్రస్తుతం రన్నింగ్ ద ఫస్ట్ ఇన్ పేషెంట్ పున్నమ్మ ఫిజియోథెరపీ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ఇన్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ టెన్ నుండి అంటే మొట్టమొదటిగా కోస్తా ఆంధ్రాలో ఫిజియోథెరపీ కంటూ ఒక ఇన్ పేషెంట్ హాస్పిటల్ ని ప్రారంభించిన ఘనత సార్ కే ఉంటుందండి ఇంతేకాకుండా సార్ ఇంకా చాలా సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లో కోచ్ అయిన సర్టిఫైడ్ ఇంపాక్ట్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ అండ్ ట్రైనర్ సర్టిఫైడ్ ఎన్ఎల్పి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ పార్టిషియన్ పార్టీ ప్రాక్టీషనర్ సర్టిఫైడ్ న్యూరో డెవలప్మెంటల్ థెరపిస్ట్ అండ్ సర్టిఫైడ్ డ్రై నీడ్లింగ్ ప్రాక్టీషనర్ సర్టిఫైడ్ మాన్యువల్ థెరపిస్ట్ అండి చాలా చాలా సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ సార్ ఎన్నో ట్రైనింగ్లు ఇస్తూ ఉంటారు చదువుతూ ఉంటారు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అయితే సార్ కున్న హాబీస్ గురించి చెప్పుకుంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా సార్ సార్ వచ్చేసి బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పటి వరకు దాదాపు పదిహేను పదహారు సార్లు సార్ బ్లడ్ డొనేట్ చేసి ఉన్నారు తర్వాత సర్వీసింగ్ టు ద డిఫరెంట్లీ ఏబుల్ పీపుల్ కోసం సార్ సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు ఎల్లవేలలా వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంటారు వారేనండి మన ప్రవీణ్ సార్ సార్ ప్రవీణ్ సార్ వెల్కమ్ టు దిస్ డిజిటల్ డే స్టేజ్ స్టేజ్ ఇస్ యువర్ సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వార్మ్ వెల్కమ్ నా గురించి నాలో ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయని మీరు చెప్తుంటే వింటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వండర్ఫుల్ ఇంట్రొడక్షన్ హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి జన్మనిచ్చిన నా తల్లిదండ్రులకి ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ అధినేత అయినటువంటి గంప నాగేశ్వరరావు గారికి విజయవాడ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి కథం కృష్ణమూర్తి గారు నండూరు సుబ్బారావు గారికి ఏఎన్ఆర్ గారికి అందరికి శుభాభివందనములు అండ్ మీ అందరికి ఈరోజు ఉద్దీపన ఈపీఎస్ బ్యాచ్ అందరికీ కూడా వామ్ వెల్కమ్ అండి అండ్ నా పేరు ప్రవీణ్ ఆల్రెడీ మేడం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మీరు గత ఒక ఒక టెన్ డేస్ నుంచి వేరియస్ టాపిక్స్ వింటున్నారు సో ఈరోజు మీ ముందుకు వస్తున్నాను హౌ టు ప్రిపేర్ ఫస్ట్ స్పీచ్ సో ఇది మనం జస్ట్ మన ఆల్ ఇన్ని రోజులు మనం అటెండ్ అయిన టెన్ డేస్ కూడా మనం ఆల్రెడీ మనం అటెండ్ అవుతున్న టెన్ డేస్ దే మళ్ళీ రిపీట్ చేసినట్టు అవుతుంది లైక్ డే వన్ నుంచి స్టేజ్ ఫియర్ తర్వాత కంటెంట్ ప్రిపరేషన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ మనకి నవరసాలు ఇవన్నీ కూడా హౌ టు హౌ టు టెల్ ఏ స్టోరీ స్టోరీ టెల్లింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక ఎఫెక్టివ్ గా పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన క్వాలిటీస్ ఇవన్నీ మనలో ఇంబై బై ఉండాలి సో ఇది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే మనం బాగా ప్రిపేర్ అయితే జరుగుతుంది అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కి ఎంత మన కంటెంట్ ప్రిపరేషన్ కి ఎంత వాయిస్ మాడ్యులేషన్ కి ఎంత ఈ ఫిగర్స్ అండ్ గ్రౌండ్స్ ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాం సో అసలు ముందు అసలు మనం స్పీకర్ అనగా ఎవరు ఎవరన్నా చెప్పగలరా ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేసినా మీకు అవకాశం ఇస్తాం 
స్పీకర్ అంటే ఎవరు సార్ భాస్కర్ గారు విజయకృష్ణ గారు కోదంటపాణి గారు కొనిజేటి గారు సాయిశ్రీ హర్ష గుట్టా వినోద్ గారు శ్రీ చిన్మయ్య గారు అంటే మనకి తెలియని విషయాలని చెప్పడం గానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళని గానీ వీళ్ళని మనం స్పీకర్ అంటాం సార్ వెరీ గుడ్ అండి అండ్ ఇంకొకళ్ళకి అవకాశం ఇద్దాం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంతమందిలో ఎఫెక్టివ్ గా మాట్లాడటానికి సాయిశ్రీ గారు ముందుకొచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో ఈ టెన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అవ్వబోతుంది అన్న సంకేతాలు మీరు ఇస్తున్నారు అండ్ ఫ్యూచర్ లో మీరు కూడా ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకర్ గా మనం పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళటానికి ఇదొక మంచి అవకాశం మనకి అవకాశం వచ్చినప్పుడు దాన్ని డెఫినెట్ గా మనం సద్వినియోగపరచుకోవాలి అండ్ ఆ స్టెప్ మీరు తీసుకున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ సాయి గారు నెక్స్ట్ కోదండి పాణి గారు ఒక్క అంటే స్పీకర్ ఒక్క అంటాం మామూలుగా తెలుగులో అయితే మాట్లాడేవాడు ఓకే అండి డెఫినెట్ గా అది మన తోటి పర్సన్ తో గాని ఒక నల్ ఒక మనకంటే ఒక ఇంకొక పర్సన్ తో మాట్లాడే వాళ్ళని అందరినీ కూడా స్పీకర్ అది ఒక ఇంట్లో మాట్లాడుకున్నా వీధిలో మాట్లాడుకున్నా మన క్లోజ్ అసోసియేట్స్ మన ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుకునేదంతా కూడా స్పీకర్సే సో ఎప్పుడైతే అది పబ్లిక్ వెళ్తామో వాళ్ళని పబ్లిక్ స్పీకర్స్ అంటాం అవునా సో ఆ పబ్లిక్ స్పీకర్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఎన్నో పాటలు ఉన్నాయి మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క మొక్క మనకి చెప్తుంది అని బట్ ఓ మనిషి అనేవాడు మౌనంగా ఉండిపోతే సో మనిషి తన మనసులో ఉన్న భావాలన్నీ బయట వారికి వ్యక్తపరచకపోతే మనం సమాజంలో మన మనుగుడు అనేది ఎవరికి గుర్తింపు ఉండదు సో ఎప్పుడైతే ఆ గుర్తింపు కావాలనుకున్నారో మనం ఒక ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకర్ గా ఎదగటం అనేది కావాలి ఇప్పుడు చంటి పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉంటాం ఒక పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత చుట్టూ పుట్టంగానే అంత అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు తనకి ఏ భాష రాదు వీళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి అని అది ఎంత గ్రాస్ప్ చేసి తను నేర్చుకుంటాడు తెలుసుకుంటాడు తప్పులు చేస్తాడు తప్పుల నుంచి సరిదిద్దుకుంటాడు అండ్ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు కూడా సరైన మార్గంలో సక్రమమైన మార్గంలో ఉండటం కోసం ఎంతో హెల్ప్ చేస్తారు సో అదే ఇప్పుడు మనం తిరిగి నేర్చుకుంటున్నాం సో మనం చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు సో ఆ చిన్నపిల్లవాడికి ఉండదు ఏంటి అంటే భయం భయం అనేది ఆ పిల్లవాడికి తెలియదు సో తను నేర్చుకోవడం మీదే ఫోకస్ పెడతాడు బట్ ఒకసారి మనం పెద్ద అయిన తర్వాత ఒక మైక్ ఇచ్చి ఒక వన్ ఇంచ్ స్టేజ్ మీదకి ఎక్కి మాట్లాడమనంగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకి భయం అనే మొబ్బు మన చుట్టూ కమ్మేస్తుంది అండ్ అక్కడ మాట్లాడలేక ఎంతో ఇబ్బందులు పడిపోయి ఇమీడియట్ గా మనం ప్రిపేర్ అయిన కంటెంట్ అంతా కూడా మర్చిపోయి స్టేజ్ దిగేయటం జరుగుతుంది సో ఇది జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఇన్ని రోజులు మనం ఫాలో అయిన టాపిక్సే రిపీటెడ్ గా మనం ఎలా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏ విధంగా మనం సమాజంలోకి వెళ్ళాలి ఏ విధంగా వెళ్తే మనం ఒక ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకర్ అవుతాం సో స్టేజ్ ఎక్కి ఎంతో మంది వక్తలు మాట్లాడతారు కొన్ని కొన్ని స్పీచెస్ చాలా అట్రాక్టివ్ గా చాలా ఇంప్రెసివ్ గా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే చాలా బోర్ గా ఫీల్ అవుతాం మనం అండ్ స్పీచ్ మొదలు పెట్టిన ఒక టూ మినిట్స్ లోనే ఆడియన్స్ ఎప్పుడు డిసైడ్ అయిపోతారు ఈ స్పీచ్ మనం కంటిన్యూ చేయాలా లేదంటే మన ఓన్ పనులు చేసుకోవాలా అనేది సో ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్ లో షార్ట్స్ వచ్చినాయి ఇన్స్టాలో స్టార్ట్స్ షార్ట్స్ వచ్చినాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అంటే యాన్ అండ్ యావరేజ్ ఒక మోర్ దాన్ టూ మినిట్స్ ఉన్న వీడియో ఎవరు చూడట్లేదండి సో ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఒక గ్రూప్ ని అడ్రస్ చేసేటప్పుడు ఆడియన్స్ అందరూ మనని కాన్సన్ట్రేట్ చేసే మాక్సిమం టైం ఎంతో ఎవరైనా చెప్పగలరా మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే చాట్ బాక్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అండి అప్రాక్సిమేట్ గా ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ప్రపంచం మొత్తంలో ఎంతమంది 
ఎంతసేపు ఎఫెక్టివ్ గా మనం చెప్పే స్పీచ్ వినగలరు ఆన్ అన్ యావరేజ్ సార్ అంటే వీడియో బట్టి ఉండి సార్ అంటే వీడియోలో మాక్సిమం సార్ అక్కడ ఉండే వాళ్ళు చూపించే ఇమేజెస్ కానీ వాళ్ళు చెప్పే మ్యాటర్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సార్ కొన్ని ఛానల్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే యూట్యూబ్ లో తెలుగు గీక్స్ అని తెలుగు టెక్స్ట్ వీళ్ళు చెప్పే కంటెంట్ కొంచెం నాలెడ్జబుల్ కంటెంట్ కాబట్టి వాటికి కొన్ని మిలియన్ వ్యూస్ వస్తాయి సార్ అది డిపెండ్ ఆన్ కంటెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సార్ ఓకే ఒకసారి మీరు మీ ఫోన్ ని హార్జాంటల్ గా పెట్టుకుంటే మీరు ఎఫెక్టివ్ గా కనిపిస్తారు నాకు మీ ఓన్లీ మీ హెయిర్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది యా థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ కొని చేతి షర్మిస్తా గారు ఫైవ్ మినిట్స్ అని చెప్పారు వెరీ గుడ్ అండి అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ మన మనకు రిలేటెడ్ టాపిక్ సార్ మనకు ఇంట్రెస్టెడ్ టాపిక్ మ్యాథ్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ కరెక్ట్ గా వచ్చారు మీరు అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ ప్రపంచం మొత్తం మీద రిసెర్చ్ చేసింది ఏంటి అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా ఎయిటీన్ మినిట్స్ వరకు ఇఫ్ ఎఫెక్టివ్ గా స్పీకర్ డెలివర్ చేస్తుంటే గనక ఎయిటీన్ మినిట్స్ వరకు ఎఫెక్టివ్ గా వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినగలుగుతారు ఏదన్నా టాపిక్ మీద సో ఆ తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అవ్వాలంటే మన కంటెంట్ లో చాలా డెప్త్ ఉండాలి అండ్ మన ప్రిపరేషన్ లో చాలా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి ప్రాక్టీస్ ఉండి ఆడియన్స్ అట్రాక్షన్ ఎప్పుడైతే మనం తీసుకుంటామో ఆటోమేటిక్ గా మనం చెప్పిన స్పీచ్ డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు సో ఫోర్ పాయింట్ షేర్ చేస్తున్నానండి యా హ్యాపీ టు ది పార్ట్ ఆఫ్ ఉద్దీపిన ఈపీఎస్ టూ బ్యాచ్ అండి సో టుడే నా టాపిక్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్పీచ్ హౌ టు ప్రిపేర్ ఫస్ట్ స్పీచ్ సో యాజ్ ఏ సెడ్ నా పేరు ప్రవీణ్ నేను ఒక ఫిజియోథెరపిస్ట్ ని అండ్ ఇంపాక్ట్ సర్టిఫైడ్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ కమ్ ట్రైనర్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కోచ్ యాజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎన్ఎల్పి బేసిక్ ప్రాక్టీషనర్ సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు స్పీకర్ అనేవాళ్ళు ఎవరు అసలు స్పీకర్ నన్ను ఎవరంటారు నిర్విరామంగా తన యొక్క మాటలతో ప్రపంచాన్నే ప్రోత్సహిస్తూ తన లక్ష్యం వైపు నిరంతరంగా నడిపించే వ్యక్తే ఒక స్పీకర్ అంటే మనం అడ్రస్ చేస్తున్న ఆడియన్స్ అందరినీ చాలా మోటివేట్ చేస్తూ వాళ్ళ లక్ష్యం వైపు వాళ్ళ గోల్స్ వైపు మనం వాళ్ళని తీసుకెళ్లగలిగే ప్రతి ఒక్క మనిషిని స్పీకర్ అనే అంటారు సో మాట్లాడగలిగే తత్వం ఉన్న ప్రతి మానవుడు స్పీకరే సో అది వాళ్ళు భయపడుతున్నారా భయ భయం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారా అనేది మనం ఎంత హ్యాపీగా ఎంత డెప్త్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి మాట్లాడుతున్నాం అన్న దాన్ని బట్టే ఉంటది అండ్ ఇన్ని రోజులు మనం అటెండ్ అయిన స్టెప్స్ మనం గనక ఫాలో అయితే డెఫినెట్ గా ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకర్ అవ్వగలుగుతారు సో ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ స్పీచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ స్పీచ్ అని దేన్ని అంటాం ఎవరైనా ఒకసారి అడ్మిట్ చేసుకుని చెప్పగలరా ఫస్ట్ స్పీచ్ అని దేన్ని అంటారు సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ కి సార్ ఓకే సో ప్రతి ఒక్కరం అంటే ఇప్పుడు ఈపీఎస్ అటెండ్ అయ్యి లెవెంత్ డే మనం తెలుసుకుని ట్వెల్త్ డే నుంచి పబ్లిక్ వెళ్ళేటప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యే దే ఫస్ట్ స్పీచ్ కాదండి ఈవెన్ నేను ఈ రోజు సెషన్ తీసుకోవడానికి కూడా నేను ఫస్ట్ స్పీ స్పీచ్ కి పెట్టిన ఎఫెక్ట్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ పెట్టి ప్రిపేర్ అయ్యాను సో మనం ఏదైతే పబ్లిక్ అడ్రస్ చేస్తున్నామో ప్రతి నిత్యం ప్రతిరోజు అడ్రస్ చేసే ప్రతిది ఫస్ట్ స్పీచే దెర్ ఈస్ నో నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను ఆల్రెడీ ఈ టాపిక్ చెప్పున్నాను నేను నేను పబ్లిక్ అడ్రస్ చేస్తున్నాను నేను ధారాళంగా మాట్లాడగలను నేను అది ఒక నది ప్రవాహంగా మాట్లాడగలను అని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోకుండా ప్రతి స్పీచ్ కి మనం ప్రతి నిత్యం ప్రిపేర్ అయ్యే వెళ్ళాలి సో ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని చెప్పి వెళ్ళి మాట్లాడితే ఆటోమేటిక్ గా కంటెంట్ మర్చిపోవడము లేదంటే ఆ కనెక్టింగ్ లింక్స్ ఒక ఒక టాపిక్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ కనెక్షన్ అనేది మనకి ఎఫెక్టివ్ గా రావాలి అంటే డెఫినెట్ గా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రతి స్పీచ్ కి కూడా ఫస్ట్ స్పీచ్ గా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో ప్రపంచానికి పరిచయం చేసేదే ఫస్ట్ స్పీచ్ సో మనం ఇంట్లో మాట్లాడుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ దగ్గర మాట్లాడుకుంటాం అలాగే మన క్లోజ్ అసోసియేటెడ్ అసోసియేట్స్ తో కానీ రిలేటివ్స్ తో కానీ మన ఆఫీస్ స్టాఫ్ తో కానీ మనం మాట్లాడతాం కానీ 
ఎప్పుడైతే పబ్లిక్ ని అడ్రస్ చేసేది ప్రతిది కూడా ఒక ఫస్ట్ స్పీచ్ అవుతుంది అలాగే స్పీకర్ గా ముందుకు నడిపించేది ప్రతిది కూడా ఫస్ట్ స్పీచ్ సో ఈ ఇనిషియల్ గా మనం ఒక వంద స్టే ఒక వంద అడుగులు వేసి మనం మన మన ఎదుగుదలకి తోడ్పాటు జరుగుతుంది అలాగే ఆ వంద అడుగులు మనం స్పీచ్ లో ఒక వంద అడుగులు వేసేసామని చెప్పి హ్యాపీగా అవటం కాదు వెయ్యో అడుగు పదివేల అడుగు కూడా ఫస్ట్ స్పీచ్ గానే మనం నేర్చుకోవాలి అండ్ మనకి డిఫర్ అయ్యేది రిఫర్ అయ్యేది కూడా ఫస్ట్ స్పీచ్ ఎప్పుడు కూడా సో అసలు ఫస్ట్ స్పీచ్ లో ఆక్రోనియం తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఎఫ్ అంటే ఫియర్ ఫ్రీగా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో భయంతో మనం మన లోపల గనక మనకి భయం ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మైండ్ లో ఆలోచించడం అనేది మానేస్తుంది మన మైండ్ సో ఎప్పుడు కూడా మన మనకి భయం ఉంది అని సిగ్నల్ ఏంటి అంటే మనం మాట్లాడలేకపోవడం గొంతి గొంతుకు తడ ఆరిపోవడం ఎప్పుడు కూడా మన చేతులకి పాదాలకి చెమట అనేది చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో పడుతుంది బట్ ఎప్పుడైతే భయం అనేది మనలోకి వస్తుందో ఆటోమేటిక్ గా ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఎక్కువ భయ భయం ఏదో చెప్పగలరా ఎవరైనా ప్రపంచంలో టాప్ మోస్ట్ ఫియర్ ప్రపంచంలో థర్డ్ మోస్ట్ ఫియర్ అంటే మూడో భయం ఏంటి అంటే పాములు అంటే భయం అండి రెండోది మన నేను చనిపోతాను అని ఎవరికన్నా అనిపించే ఆలోచన రెండో ఫియర్ మొదటి ఫియర్ ఎప్పుడు కూడా స్టేజ్ ఫియర్ అయి సో ఆ స్టేజ్ ఎక్కిన తర్వాత అందరికి ఈ చేతులు కాళ్ళు చెమటలు పట్టేయడం బాడీ అంతా చెమట వచ్చేయడం ఆటోమేటిక్ గా మన గొంతుకు ఎండిపోవడం అండ్ మన గుండె వేగం పెరిగిపోయి మన గుండె చప్పుడు మనం స్టెతస్కోప్ పెట్టుకోకుండానే మన గుండె కొట్టుకోవడం మనకి వినిపిస్తూ ఉంటది సో ఈ భయం లోపల ఉంటే గనక ఆటోమేటిక్ గా మన మైండ్ లో ఆలోచనలు అన్ని మన మైండ్ ఆలోచించడం అనేది మానేస్తుంది సో ఆటోమేటిక్ ఈ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువైపోతాయి సో ఆ భయాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం బయట పెట్టేసి స్టేజ్ ఎక్కటం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి అండ్ వివేకానంద స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పినట్టు ఆల్ పవర్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యూ అండ్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో మనలోనే ఆ పవర్ అంతా ఉందండి మనం ఏదైనా ఎప్పుడైనా ఎలాగైనా చేయగలుగుతాం సో ఆ ఫియర్ ని కూడా మనం ఓవర్కమ్ చేసి ఆ మన ఫస్ట్ స్పీచ్ కోసం ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉండాలి ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి రిపీటెడ్ గా సో ఆ భయాన్ని బయట వదిలేసి వెళ్ళాలి సో ఆటోమేటిక్ గా మన మైండ్ లో మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి సో మన మైండ్ పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేయటం మొదలవుతుంది అలాగే మనం అనుకున్న విషయం పర్ఫెక్ట్ గా డెలివర్ చేయగలుగుతాం అప్పుడు ఆడియన్స్ కి ఈజీగా మనం రీచ్ అవ్వగలుగుతాం మనం లక్ష్ మన లక్ష్యం నెరవేరుతుంది అండ్ ఈవెన్ ఆడియన్స్ కూడా ఎవరైతే మనం మనం అడ్రస్ చేసే మీటింగ్ కి ఆడియన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళని కూడా అందరినీ మోటివేట్ చేయగలుగుతాం సో ఎప్పుడూ కూడా భయం అనేది మనలో ఉండకూడదు మనలో ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే మనం నేను చేయగలను నేను మాట్లాడగలను నేను చెప్పగలను అనే మనోధైర్యం మనకి మనం నింపుకుని ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళాలి సో ఆల్ ద పవర్ ఈజ్ విత్ ఇన్ మనలోనే ఉందని మనం తెలుసుకోవాలి అది స్వామి వివేకానంద ఎప్పుడో చెప్పారు ఈ ప్రపంచానికి సో నెక్స్ట్ ఆక్రోని ఫస్ట్ స్పీచ్ లో నెక్స్ట్ లెటర్ ఐ ఐ అంటే ఇంపార్టెన్స్ సో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మనం ఏ అకేషన్ లో అడ్రస్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు నేను ఈ క్లాస్ కి వచ్చాను ఇది ఇది ఈపీఎస్ ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ క్లాస్ మీరు అందరూ కూడా ఎఫెక్టివ్ గా ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకోవడానికి వచ్చారు సో రోజు ఒక టాపిక్ నేర్చుకుంటున్నారు అండ్ ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఒక ఫస్ట్ స్పీచ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ మన లైఫ్ లో మనం మన స్పీచెస్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలని నేర్చుకుంటున్నారు ఈ రోజు సో నేను దీనికి కన్సర్న్ అయ్యి దీన్ని ఫోకస్ చేసి దీన్ని హైలైట్ చేస్తూ చెప్పాలి కానీ ఇర్రెలవెంట్ టాక్స్ సందర్భం లేని విషయాలు నేను గనక చెప్తే ఆటోమేటిక్ గా మీరు డిస్కనెక్ట్ అయిపోతారు సో ఇదే గన్ ఇదే మనం బయట పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఫాలో అవ్వాల్సింది మనం ఎవరిని అడ్రస్ చేస్తున్నాం ఎందుకు అడ్రస్ చేస్తున్నాం అన్న మెయిన్ మోటో మనకి తెలిసి ఉండాలి అండ్ నో ద టైప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఎవరైతే మన స్పీచ్ అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళని మన వాళ్ళు ఏ ఎటువంటి రకమైన ఆడియన్స్ వాళ్ళు అంటే కొన్ని కొంతమంది గ్యాదరింగ్స్ లో ఎక్కువ ఫీమేల్స్ ఉంటారు ఎక్కువ మేల్స్ ఉంటారు కొంతమంది కొన్ని గ్యాదరింగ్స్ లో చిల్డ్రన్ చిన్న పిల్లలు ఉంటారు అండ్ పిల్లలకు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ స్టోరీస్ ఇంబైప్ చేసి వాళ్ళకి స్టోరీస్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసి చెప్తే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు 
అలాగే పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఏజ్ కి తగ్గట్టు మనం ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా సామెతలు పద్యాలు పాటలు అవి ఇంబైబ్ చేస్తే వాళ్ళు ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారు సో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ గ్యాదరింగ్ ని అడ్రస్ చేస్తున్నాం అనేది మన ఫస్ట్ స్పీచ్ ప్రిపరేషన్ లో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఫస్ట్ స్పీచ్ అనేది తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్పీచ్ లో ఆక్రోనిమ్ ఆర్ ఆర్ అంటే రికార్డ్ ఆల్ ద థాట్స్ ఇప్పుడు మనం నేను ఈపీఎస్ బ్యాచ్ కి అడ్రస్ చేయడా టెన్ డేస్ నుంచి సో నాకు రకరకాల ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని డెఫినెట్ గా నేను పేపర్ మీద కానీ ఆడియో రూపంలో కానీ వీడియో రూపంలో కానీ నేను రికార్డ్ చేసి సర్టెన్ పాయింట్స్ ఈ పాయింట్ ఈ రోజు ఈ క్లాస్ కి నేను అడ్రస్ చేయాలి ఆ వచ్చిన థాట్ ని ఎప్పుడు కూడా మనం దేని మీద నోట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా మనం ఒక ఎఫెక్టివ్ స్పీచ్ ఒకటి తయారు చేయగలుగుతాం అండ్ అది మన ఓన్ ఇంప్రెషన్ ఉంటది ఆ స్పీచ్ లో సో ఎప్పుడు కూడా ఒకళ్ళది కాపీ కొట్టకుండా మన ఓన్ మనకి ఏదైతే థాట్స్ వచ్చినాయో కొన్ని ఇర్రెలవెంట్ థాట్స్ వస్తాయి సంబంధం లేని ఆలోచనలు వస్తాయి అవన్నీ కూడా డిలీట్ చేసి ఏదైతే రిలవెంట్ ఏదైతే రిలేటెడ్ దాన్ని చార్ట్అవుట్ చేసుకుని అండ్ మనం నోట్ చేసుకున్న మన రికార్డ్ చేసుకున్న అన్ని కూడా ఒక ఫార్ములేట్ చేసుకుని డెలివర్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో మన మైండ్ లో వచ్చిన మన మైండ్ లో ఆలోచించడం మొదలవుతూనే ఉంటది ఒకసారి మనకి ఎవరైనా అప్రోచ్ అయ్యారంటే సో మనం స్పీచ్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు సో ఆ వచ్చిన ఆలోచనలు అన్నిటినీ కూడా డెఫినెట్ గా రికార్డ్ చేయాలి ఆ రికార్డ్ చేయకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను చెప్పాలని చెప్పి కూర్చుని స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ నాకు నా మైండ్ లో వచ్చిన ఆలోచన డెఫినెట్ గా నాకు గుర్తుండదు అది డిలీట్ అయిపోతుంది సో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను చెప్పదలుచుకున్నది మనం స్పీచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మనం మర్చిపోయిన ఆలోచనలన్నీ గుర్తు రావటం స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఎప్పుడైనా స్పీచ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు డెఫినెట్ గా ఒక పెన్ను పేపర్ బుక్ మన దగ్గర ఉండి మనకు వచ్చిన ఆలోచనలన్నీ దాని మీద పెడితే డెఫినెట్ గా మనం మనం ఒక ఎఫెక్టివ్ గా చెప్పగలుగుతాం మన స్పీచ్ ని నెక్స్ట్ అక్రోనిమ్ ఫస్ట్ లో సమరైజ్ సో టాపిక్ ని ఎప్పుడు కూడా సమరైజ్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఆడియన్స్ తో కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు జనరల్ గా సో ఆ సమరైజేషన్ లేకుండా జస్ట్ టాపిక్ చెప్పేసి ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ అడన్ స్టాప్ చేసి వెళ్ళిపోవడం కూడా కరెక్ట్ ఆప్షన్ కాదు ఎప్పుడు కూడా మన టాపిక్ ని ఫైనల్ గా సమరైజ్ చేసి కంక్లూడ్ చేస్తే డెఫినెట్ గా మనం చెప్పిన టాపిక్ ఫస్ట్ పాయింట్ లాస్ట్ పాయింట్ డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి కూడా గుర్తుంటది అండ్ ఫైనల్ గా ఫస్ట్ లో టీ టీ అంటే టైమ్ అనాలిసిస్ సో ఇప్పుడు ఒక స్పీచ్ కి వెళ్తాం అక్కడ ఒక ఇరవై మంది స్పీకర్స్ ఉంటారు ఇరవై మంది స్పీకర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక టాపిక్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు ప్రిపేర్ ఫస్ట్ టాప్ ఫస్ట్ స్పీచ్ ఏ టాపిక్ ఏ ఇరవై మంది మాట్లాడాలన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇరవై మంది ఒకటే టాపిక్ చెప్ తారేమో అని కొంతమంది హెసిటేట్ చేసి అండ్ వాళ్ళ స్పీచ్ ని అంతా మర్చిపోవడం అలా జరుగుతుంది అలా కాకుండా మనకి కేటాయించిన టైం అది ఫైవ్ మినిట్స్ కానివ్వండి ట్వంటీ మినిట్స్ కానివ్వండి థర్టీ మినిట్స్ ఆర్ వన్ అవర్ సో దానికి డిజైన్ చేసుకుని మనం ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మనది ఒక యునిక్ స్పీచ్ గా డెలివర్ చేయగలుగుతాం సో ఆ టైమ్ అనాలిసిస్ మనం చెప్పేటప్పుడు డెఫినెట్ గా మన అప్రోచ్ అయిన వాళ్ళు ఎంత టైం మనకి కేటాయించుతున్నారు అనేది తెలుసుకోవాలి అండ్ మనం ఒక వన్ అవర్ కి ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తే అక్కడ బికాస్ ఆఫ్ టైమ్ ల్యాగ్ అండ్ లేట్ గా స్టార్ట్ అవటం వలన ఆ వన్ అవర్ ది థర్టీ మినిట్స్ కి మనం కట్ షార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో సో వన్ అవర్ ది కట్ షార్ట్ చేయగలం గాని హాఫ్ అన్ అవర్ ది వన్ అవర్ స్ట్రెచ్ చేయాలన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆడియన్స్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతారు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రాదు సో ఆ టైమ్ అనాలిసిస్ అనేది మనం ప్రయర్ గానే ముందే తెలుసుకుని దాన్ని అప్లై చేస్తూ ఉండాలి సో ఈ ఈ ఫైనల్ గా అంటే ఫైనల్ మెటీరియల్ లో ఎప్పుడు కూడా స్టోరీస్ ని ఎగ్జాంపుల్స్ గా కొటేషన్స్ గా మనం తీసుకోవాలి సో ఫస్ట్ స్పీచ్ లో స్పీచ్ లో ఎస్ సెట్ ఎవర్ ఫైనల్ మెటీరియల్ ఈ ఫైనల్ మెటీరియల్ ఏంటంటే స్టోరీస్ ఇప్పుడు ప్రతి స్పీచ్ లోను మనం స్టోరీ గనక ఇంక్లూడ్ చేస్తే అండ్ ఆ స్టోరీ ఎప్పుడు కూడా టూ టు త్రీ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ అయిపోవాలి స్టోరీ చెప్తున్నానని చెప్పి స్టార్ట్ చేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ స్టోరీ చెప్తే ఏ ఆడియన్స్ మనకి కనెక్ట్ అవ్వరండి సో డెఫినెట్ గా స్టోరీస్ ఉండాలి అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి ఇప్పుడు అడల్ట్స్ గానీ పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడైనా మీటింగ్ అటెండ్
అండ్ చాలా సామెతలు ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు తర్వాత స్పీచ్ లో సెకండ్ లెటర్ పి పి అంటే ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ ఈ ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు కూడా ఫోర్ ఫైవ్ స్టేజెస్ లో జరగాలి మనం ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇచ్చే ముందు ఫోర్ ఫైవ్ స్టేజెస్ ఎక్కడ అంటే ఇంట్లో మన మిర్రర్ ముందు ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలాగే మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ క్లోజ్ అసోసియేట్స్ అండ్ క్లోజ్ గ్యాదరింగ్ కి ముందు డెలివర్ చేసి అండ్ మన ఫోన్ లో మనం ఆడియో రికార్డ్ చేసుకుని మన వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి కౌంటర్ చెక్ చేసుకోవాలి అలాగే మన ఫోన్ లోనే వీడియో రికార్డ్ చేసుకుని మనం స్పీచ్ ఎలా చెప్తున్నాం అనేది ఒకసారి మనం మనం చూసుకుంటే మన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ కానీ మన జెస్టర్స్ మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎలా చెప్తున్నాం ఈ ఫోర్ స్టేజెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ అవుట్పుట్ కి వెళ్ళాలి సో ఈ ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఎప్పుడు కూడా స్పీచ్ వెల్ వెళ్ళిపో మనం స్పీచ్ చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఆడియన్స్ వాళ్ళు ఈజీగా మనని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు వెదర్ ఈ స్పీకర్ ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చారా లేదా అనేది సో ఎప్పుడు కూడా ఏ స్పీచ్ కైనా అది ఫస్ట్ స్పీచ్ అయినా ఏ స్పీచ్ అయినా సరే ప్రాక్టీస్ మాత్రం మర్చిపోకూడదు అండ్ స్పీచ్ లో థర్డ్ యాక్రోనిమ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద టాపిక్ ఎప్పుడు కూడా మనం సబ్జెక్ట్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో సబ్జెక్ట్ ని డైవర్ట్ అవ్వకూడదు డివేట్ అవ్వకూడదు సో ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మనం గనక హార్ట్ అండ్ సోల్ డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకుని మన ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి గనక మనం ప్రిపేర్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా మనం నేర్చుకున్న ఆంగికం ఆహార్యం భావం అంటే వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ కంటెంట్ ప్రిపరేషన్ ఇవేవి కూడా మనం ఫోకస్ పెట్టవసరం లేదు మనం ఇన్ డెప్త్ సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా మన సబ్జెక్ట్ లోనే వాయిస్ మాడ్యులేషన్ వచ్చేస్తుంది మన బాడీలో బాడీ లాంగ్వేజ్ వచ్చేస్తుంది అండ్ మన కంటెంట్ లో కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఆ కనెక్టింగ్ లింక్స్ అనేది మనం ఈజీగా డెలివర్ చేయగలుగుతాం మన ఆడియన్స్ కి ఈజీగా కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం అండ్ మనం డెలివర్ చేసేది ఆడియన్స్ కూడా ఈజీగా రీచ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడు కూడా మనం టాపిక్ ని డివియేట్ అవ్వకూడదు టాపిక్ నుంచి డైవర్ట్ అవ్వకూడదు అండ్ సబ్జెక్ట్ మీద పూర్తి అవగాహన అయ్యి గాని మనం ప్రజెంటేషన్ కి వెళ్ళకూడదు అనమాట సో ఎప్పుడు కూడా మనం సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా న్యాచురల్ గా ఇన్ని రోజులు మనం ఫాలో అయిన ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కి కావాల్సిన టిప్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా మన బాడీలో మన వాయిస్ లో మన లాంగ్వేజ్ లో మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వీటిల్లో ఆటోమేటిక్ గా అవన్నీ వచ్చేస్తాయి సో సబ్జెక్ట్ మీద అంత ఫోకస్ చేసి చేస్తే గనక మనం రిపీటెడ్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే వీటి మీద ప్రత్యేకించి మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన సో ఇప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ ఉంది ఆ సెంటెన్స్ లో వాయిస్ మాడ్యులేషన్ చేయాలి ఈ ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ ని నేను డెప్త్ గా ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేసి మాట్లాడాలని ప్రిపేర్ అయితే మనం సబ్జెక్ట్ నుంచి డివియేట్ అవుతున్నాం అలాగే ఇక్కడ ఒక గ్యాదరింగ్ ని అడ్రస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం అది ఒక కాండలెన్స్ సెర్మనీ అయినప్పుడు బాధాకరమైన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టాలని నేను ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీద ఫోకస్ పెడితే ఆటోమేటిక్ గా మన మీ మనలో ఆ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే వస్తుందేమో గానీ దాని బ్యాక్ ఉండే సబ్జెక్ట్ మనం మర్చిపోతాం సో ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ గా మన ప్రిపరేషన్ ఉండాలి ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తాయి సో తర్వాత స్పీచ్ లో ఎఫెక్ట్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అంటే మన పీపీటీస్ మన ప్రొజెక్టర్స్ అండ్ చార్ట్స్ సో ఇక్కడ చాలా రకాలుగా మన పవర్ పాయింట్ ప్రెసెంటేషన్ ప్రిపేర్ అవుతాం అలాగే ప్రొజెక్టర్స్ సో ఈ ఈ కూడా ప్రొజెక్టర్స్ లో కూడా మన మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది ఫుల్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా లేదా సగం పవర్ పాయింట్ కట్ అవుతుందా లేదా ఇవన్నీ కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి ఇవి గనక ఎఫెక్టివ్ గా మనం ప్రొజెక్ట్ చేయగలిగితే ఆడియన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం చెప్పేది కనెక్ట్ అవుతారు అండ్ పవర్ పాయింట్ లో ఎక్కువగా ఏంటంటే పిక్చర్స్ ఉండాలి వర్డ్స్ కాదు అండ్ పవర్ పాయింట్ ఎప్పుడు కూడా మనం చదవకూడదు సో మనం గనక డెఫినెట్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అండ్ కొన్ని కొన్ని చార్ట్స్ అండ్ పై డయాగ్రామ్స్ లో మనం చూపిస్తే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఒక అంటే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ పెట్టి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ లెవెల్ లో మన ఇండియన్ పాపులేషన్ ఇంత ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కి మన ఇండియన్ పాపులేషన్ ఇంత అయింది అని చెప్పి నెంబర్స్ చెప్పే కంటే అది ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఆర్ పై చార్ట్ లో చూపిస్తే డెఫినెట్ గా చైనాని ఎప్పుడు ఓవర్కమ్ చేసాం ఎంతలో ఓవర్కమ్
కొన్ని కొన్ని ఏ ఫోర్ పేజెస్ లో మన మనకి కనుక ఆర్ట్ గనక తెలిస్తే డ్రాయింగ్ కనుక ఈజీగా వస్తే సో చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్ గీసి ప్లే కార్డ్స్ కూడా చూపించవచ్చు ఎక్కడైతే మనకి ప్రొజెక్టర్ ఫెసిలిటీ అండ్ పవర్ పాయింట్ ఫెసిలిటీ లేకపోతే గనక సో ఈ ఈ ఎఫెక్ట్స్ ని కూడా మన ఫస్ట్ స్పీచ్ లో ఇన్వైట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎప్పుడు కూడా మన ఎవరైనా ఫస్ట్ స్పీచ్ కి ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ఆరెల్స్ ఏదన్నా ఆడియన్స్ కి డెలివర్ చేయాలన్నప్పుడు ఇవి ఉన్నాయా లేవా అనేది క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ అకార్డింగ్ టు ఈ విజ్ ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్స్ అవైలబిలిటీని బట్టి మన ప్రిపరేషన్ కూడా ముందే గెస్ చేసుకుని వెళ్ళాలి సో అక్కడ ప్రొజెక్టర్ ఉంటుంది అనుకుని మనం పవర్ పాయింట్ తీసుకెళ్తే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ అక్కడ ప్రొజెక్టర్ ఉండదు సో దీన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలంటే మన ఫోన్ లో కూడా ఆ పవర్ పాయింట్ ఉండాలి అండ్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ అయిపోయినా సరే ఈ మన దగ్గర ఒక క్యూ కార్డ్ గనక పెట్టుకుంటే మనం ఇవేమి ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్స్ మనకు గనక అవైలబిలిటీ లేనప్పుడు ఆ క్యూ కార్డ్ చూసన్నా మనం మన స్పీచ్ ఎఫెక్టివ్ గా డెలివర్ చేయగలుగుతాం సో నెక్స్ట్ ఆక్రోనిమ్ స్పీచ్ లో కాన్ఫిడెన్స్ సో మనం కాన్ఫిడెంట్ గా మనం ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్పగలిగితే సో అనుకున్న విషయం ఆటోమేటిక్ గా బయటకు వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇది ఎప్పుడు కూడా ఒకరిని కాపీ చేయకూడదు అండ్ మన ఓన్ కంటెంట్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి డెఫినెట్ గా ఈ కంటెంట్ ప్రిపరేషన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలనేది మనకి ఒక వన్ వన్ డే సెషన్ అయ్యింది కదా సో దాంట్లో మీకు ఇన్డెప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మేడం సో అలాగే ఈ ఈ కంటెంట్ లో కూడా మనకి ఇనీషియల్ మన స్పీచ్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మన బాడీ ఆఫ్ కంటెంట్ ఎలా ఉంది అలాగే కంక్లూడ్ చేస్తున్నాం సో ఇది కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అండ్ ఎప్పుడు కూడా మన కంటెంట్ ఎప్పుడు కూడా స్టాండర్డ్ గా బుక్స్ నుంచి తీసుకోవాలి ఇనీషియల్ ఫేజెస్ లో సో బుక్స్ ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ లేదన్నప్పుడు మీకు ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ లో గూగుల్ గూగుల్ నుంచి మనం చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు అండ్ తీసుకున్న గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత వరకు కరెక్ట్ అనేది దాన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఎప్పుడు కూడా మనకి ఆడియన్స్ కి మనం ఇవ్వగలగాలి సో ఈ ఇది ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి చాలా వీడియోస్ ఉన్నప్పుడు ఆ అది చూసినప్పుడు అక్కడ వాడుతున్న భాషని సేమ్ అలాగే కాపీ చేయకుండా దాన్ని సింపుల్ఫై చేసుకుని మన ఓన్ లాంగ్వేజెస్ లో మన ఓన్ కంటెంట్ గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని డెలివర్ చేయొచ్చు సో ఈ ఈ ఇది మనకి బాగా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే గనక డెఫినెట్ గా మన ఓన్ కంటెంట్ అయితే ఇప్పుడు పవర్ పాయింట్ ఉంది మన ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మనకి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అలాగే ఒకళ్ళ పవర్ పాయింట్ తీసుకుని మనం డెలివరీ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ కంటెంట్ వాళ్ళకు అనుకూలంగా వాళ్ళ పవర్ పాయింట్ తీసుకుంటారు సో అది మనం డెలివరీ చేసేటప్పుడు దాన్ని మనకు అనుకూలంగా దాన్ని మార్చలేం సో ఎప్పుడూ కూడా కంటెంట్ లో మన ఇంప్రెషన్ అనేది ఉండాలి సో మన మైండే ఒక మంచి ఒక మంచి బుక్ లైబ్రరీ సో అది మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్న పాయింట్స్ అండ్ మన కంటెంట్ లో ఎప్పుడు కూడా మన లైఫ్ లో మనం ఫేస్ చేసింది గనక ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుతారు అండ్ సమ్ సుబ్బారావు ఎల్ఆర్ ఎల్ఆర్ఆవ్ అని చెప్పి వాళ్ళది ఏదో అన్రిలేటెడ్ పీపుల్ ని తీసుకొచ్చే కంటే మన ఓన్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎప్పుడు కూడా మన కంటెంట్ లో ఉంటే మనం చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా మనం మన స్పీచ్ డెలివర్ చేయగలుగుతాం అండ్ ఫైనల్ గా హ్యాండిల్ విత్ కేర్ ఎప్పుడు కూడా మన ఆడియన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి అనలైజ్ చేస్తూ ఉండాలి డెఫినెట్ గా వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యారా మనకి డిస్కనెక్ట్ అవుతున్నారా సో ఆడియన్స్ లో కొంతమంది మన స్పీచ్ మనం వే ఆఫ్ డెలివరీ నచ్చక కొంతమంది నిద్రపోతూ ఉంటారు సో మధ్యలో వాళ్ళని ఫోకస్ చేస్తూ వాళ్ళని కొంచెం అలర్ట్ చేస్తే గనక వాళ్ళు కూడా కనెక్ట్ అవటం స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఎవర కొంతమంది అంటే ఆడియన్స్ లో కొంతమంది డిస్టర్ డిస్టర్బ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు మనం స్పీచ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా వినే వాళ్ళు ఉంటారు అండ్ కొంతమంది కామెంట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కొన్ని కొన్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి కానీ కొన్ని కొన్ని మాత్రం మనం ఫోకస్ చేయాలి ఆడియన్స్ ని ఎప్పుడు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళకి డెలివర్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ ఇది బాడీ లాంగ్వేజెస్ లో బాడీ లాంగ్వేజ్ టాపిక్ లో మీకు ఎఫెక్టివ్ గా ఆల్రెడీ మీకు కవర్ అయింది అనుకుంటున్నాను సో ఎప్పుడు కూడా ఐ కాంటాక్ట్ ఉండాలి అండ్ మన పోస్టర్స్ జస్టర్స్ కూడా మన స్పీచ్ కి తగ్గట్టు కూడా అవి మాడిఫై అవుతూ ఉండాలి సో ఫై ఫైనల్ గా టిప్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఏంటి అంటే సమ్ టాప్ ఫైవ్ టిప్స్ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను సో లీవ్ ఎవర్ ఈగో అట్ అట్ ద గేట్ సో ఎప్పుడు కూడా స్టేజ్ ఎక్కే ముందు ఈగో అంటే ఇది అహం కాదండి సో ఇదేంటంటే మనలో నేను
ఈగో అనేది మూడు రకాలు ఉంటది ఇద్ద ఈగో అండ్ సూపర్ ఈగో అని చెప్పి సో వీటిని మనం ఎప్పుడు కూడా స్టేజ్ కిందే వదిలేసి స్టేజ్ ఎక్కితే గనక మన స్పీచ్ ఎఫెక్టివ్ గా మనం డెలివరీ చేయగలుగుతాం సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ వాయిస్ వాయిస్ ని ఎప్పుడు కూడా మనం టేక్ కేర్ చేయాలి ఎందుకంటే మన విండ్ పైప్ మన ఫుడ్ పైప్ అండ్ వోకల్ కార్డ్స్ అన్ని ఒక దగ్గరే ఉంటాయి అండ్ అది చాలా నేరోగా చాలా చిన్నగా ఉంటది సో ఎప్పుడు స్పీచ్ కి వెళ్లే ముందు మీరు ఒక కేవలం ఆ ఆ రోజు కానీ ఆ ముందు రోజు కానీ హాట్ వాటర్ తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ వాయిస్ వాయిస్ ని మనం నిలుపుకోవాలి అంటే త్రూ అవుట్ ద వాయిస్ ని మాడ్యులేట్ చేయాలంటే మన ఓకల్ కార్డ్స్ అది ఫంక్షన్ చేస్తూనే ఉండాలి సో వాయిస్ డెలివర్ చేసేటానికి ప్రేటరీగా మన విండ్ పైప్ మన ఫుడ్ పైప్ ని చాలా హెల్దీగా చూసుకోవాలి సో గోరువెచ్చని నీళ్లు మాత్రమే తాగాలి కూల్ వాటర్ చిల్ వాటర్ అండ్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ని కూడా అవాయిడ్ చేయాలి ఎవరైనా ఒకసారి మిల్క్ తాగినా లేదంటే కాఫీ కానీ టీ తాగినా మన నోట్ లో ఒక సన్నటి పొర ఉంటది అది ఈసారి ఎప్పుడైనా మీరు తీసుకున్నప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి సో అదే పొర ఈవెన్ ఓకల్ కార్డ్స్ మీద మన విండ్ పైప్ అండ్ ఫుడ్ పైప్ లో కూడా ఫామ్ అవుతుంది అదంత ఈజీగా క్లియర్ అవ్వదు సో మీరు పబ్లిక్ గా ఎఫెక్టివ్ గా డెలివర్ చేయాలన్నప్పుడు మన మన విండ్ పైప్ అండ్ ఫుడ్ పైప్ చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి సో హాట్ వాటర్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఫోకస్ ఆన్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ ఆన్ ద డే అండ్ ప్రీవియస్ డే ప్రోటీన్ రిచ్ అంటే నాన్ వెజ్ కాదని నేను చెప్తున్నది మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఇవి ఎక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి కార్టిసాల్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది స్టేజ్ ఫియర్ వలన సో ఆ కార్టిసాల్ లెవెల్స్ ని కూడా ఈ ప్రోటీన్ అనేది కొంచెం సప్రెస్ చేస్తుంది స్టేజ్ మీద ఎఫెక్టివ్ గా మనం ఎక్కి మనం మన స్పీచ్ డెలివర్ చేయగలుగుతాం సో మనం తీసుకునే ఫుడ్ ఎక్కువగా ప్రోటీనిషియస్ రిచ్ ఫుడ్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి అండ్ ఇక్కడ డెఫినెట్ గా షుగర్స్ కానీ స్వీట్స్ కానీ ఇవి అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అండ్ ఇవి ఎప్పుడు కూడా కార్టిసాల్ ని ఇంకొంచెం హైప్ చేస్తుంది ఇంకొంచెం ఎక్కువగా రిలీజ్ చేపిస్తుంది మన బాడీలో సో ఎక్కువగా ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే గనక డెఫినెట్ గా మనం హెల్దీగా ఉండగలుగుతాం అండ్ రెడీ టు లర్న్ ఏ గ్యాదరింగ్ వెళ్ళినా సరే అక్కడ చిన్న పిల్లలు ఉన్నా సరే వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి అండ్ టు బి ఫ్రాంక్ పిల్లల నుంచి మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు అండ్ ఈవెన్ మా పిల్లల నుంచి నేను ఈ రోజుకి చాలా నేర్చుకుంటున్నా సో కీప్ ఆన్ ట్రై టు లర్న్ ఆ హ్యాబిట్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను కదా నేను వీళ్ళందరినీ అడ్రస్ చేస్తున్నా కదా వాళ్ళకేం తెలుసు మొత్తం నాకే తెలుసు అన్న ఆ ఈగో స్టేట్ నుంచి బయటికి రావాలి అండ్ ప్రతినిత్యం ప్రతి ఆడియన్స్ నుంచి కూడా మనం చాలా నేర్చుకునేటట్టు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ ఫైనల్ గా టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ హెల్త్ అండ్ సైకలాజికల్ హెల్త్ సో మనం మూడీగా చాలా డిప్రెస్డ్ గా లేదంటే అగ్రెసివ్ గా ఎప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కకూడదు అండ్ మన ఫస్ట్ స్పీచ్ లో ఎప్పుడు కూడా కూల్ గా ప్రశాంతంగా ఉండాలి అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలంటే కొన్ని కొన్ని గ్యాదరింగ్స్ లో మినిమం వన్ అవర్ స్టాండింగ్ పోస్టర్ లోనే ఉండాల్సి వస్తుంది అండ్ కొన్ని కొన్ని గ్యాదరింగ్స్ లో మోర్ దాన్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ కంటిన్యూస్ గా మనం స్పీచ్ డెలివర్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఫిజికల్ హెల్త్ మీద కూడా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి సో ఈ ఈ ఫైవ్ టిప్స్ ఏ కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి బట్ దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ బెస్ట్ అండ్ టు బి అంటే ఇనీషియల్ గా ఇన్స్టే మన ఫస్ట్ స్పీచ్ కోసం మనం తీసుకోవాల్సిన మెయిన్ ముఖ్యమైన ఫైవ్ టాపిక్స్ నేను చెప్పాను అలాగే కొన్ని కొన్ని ముఖ్య అంశాలు ఉన్నాయి మన స్పీచ్ ఏ విధంగా వెళ్ళాలి మన ఫస్ట్ స్పీచ్ అనేది ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది స్పీకర్స్ వచ్చారు గ్యాదరింగ్ కి మనకి చాలా తక్కువ టైం ఉంది సో ఆ టైంలో ఉత్పోదక వాక్యాలు అంటే రెస్పెక్టెడ్ సార్ అని చెప్పి వరుసగా అక్కడ ఉన్న స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ అడ్రస్ చేసి ఆడియన్స్ ని అందరినీ అడ్రస్ చేసి మనకు ఉన్న టైం ఏమో అప్రాక్సిమేట్ గా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అనుకోండి మనం ఈ ఈ అందరినీ అడ్రస్ చేయటమే మాక్సిమం త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ అయిపోయినప్పుడు మనం టాపిక్ మీదకి వెళ్ళే వెళ్ళగలిగేది వన్ మినిట్ సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏంటంటే అందరినీ ఒకసారి అడ్రస్ చేసి డైరెక్ట్ గా టాపిక్ వెళ్ళిపోతే ఆడియన్స్ కి బాగా మనం కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం మనకు ఆ లెస్ టైమ్ లోనే ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఎఫెక్టివ్ గా ఇవ్వగలుగుతాం సో అండ్ మనం స్పీచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినా సరే ఎప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నా మన ముందు చాలా స్పీకర్స్ మాట్
అయినప్పటికీ నేను మాట్లాడుతున్నానని చెప్పి ఇది మనం ఆడియన్స్ కి క్లూ ఇస్తున్నాం సో అందరూ చెప్పేసిన తర్వాత ఇంకా మనం ఒక సుత్తి చెప్తున్నాం అని చెప్పి మనం క్లూ ఇచ్చి ఆడియన్స్ ని డిస్కనెక్ట్ చేసుకునే కంటే వాళ్ళ అట్రాక్షన్ ని గెయిన్ చేయడానికి ఇంకొంచెం ఎక్కువగా మన ఓన్ ఇంప్రెషన్ ఉండేటట్టు మన ఓన్ స్పీచ్ మన మనకు మన మన ఓన్ ఇంప్రెషన్ వచ్చేది కంటెంట్ మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ముందే అలాగే ఇంకొకసారి స్పీచ్ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఇప్పటికే చాలా కాలాతీతం అయిపోయింది అండ్ పోస్ట్ లంచ్ సెషన్ ఆర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ వచ్చాము నేను త్వరగా ముగించేస్తానని ముందే మన స్పీచ్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఆ విధంగా మనం స్టార్ట్ చేయకూడదు సో ఎప్పుడు స్పీచ్ స్టార్ట్ చేసిన అది ఏంటంటే ముందే మనం ఆడియన్స్ కి మనం క్లూ ఇవ్వకుండా ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ ప్రేక్షకుల్లో మనం ఎక్కువగా ఉత్కంఠం పెంచుతూ ఉండాలి వాళ్ళకి అండ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక ఒక పోలీస్ ఆయన వచ్చి ఒక ఒక కార్డ్స్ ఆడే అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు సో అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లి కార్డ్స్ ఆడతావా అని కొడుతూ ఉంటారు సో కొడుతూ ఉన్నప్పుడు పోలీస్ కి తెలుసు అక్కడ ఆ దెబ్బలు తింటున్న అతనికి తెలుసు అదే ఊర్లో ఓ మంచి క్లబ్ లో చాలా మంది ఆడుతూ ఉంటారని చెప్పి బట్ ఎవరు మాట్లాడరు సో కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని స్టోరీస్ ఇటువంటి రియలిస్టిక్ స్టోరీస్ చెప్తే ఆడియన్స్ బాగా కనెక్ట్ అవుతారు అలాగే మన ప్రజాస్వామ్యంలో అబ్రహం లింకన్ గారు చెప్పినట్టు ఆఫ్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ అనే వర్డ్స్ ని ఇప్పుడు అవి ఎలా మారిపోయినాయి అంటే ఆఫ్ ద పీపుల్ అసలు జనాలే లేకుండా అయిపోయారు అలాగే బై ద పీపుల్ జనాలు అందరినీ కొనేస్తున్నారు అలాగే ఫార్ ద పీపుల్ సో ప్రజాస్వామ్యం అనేది జనాల కోసం కాకుండా జనాల నుంచి దూరం అయిపోయి ఆ రాజకీయ నాయకులకి బాగా దగ్గర అయిపోయింది అని చెప్పి ఈ విధంగా మనం కోర్స్ కనుక చెప్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆడియన్స్ ఎప్పుడు మనకి కనెక్ట్ అవుతారు అండ్ ఫైనల్ గా మొట్టమొదట ఎప్పుడు కూడా మన ఫస్ట్ స్పీచ్ లో ఆడియన్స్ నుంచి అవును అనే రిప్లై వచ్చేటట్టు ఆన్సర్ వచ్చేటట్టు మనం డెలివర్ చేయాలి కానీ స్టార్టింగే కాదు లేదు ఇవన్నీ అవ్వవు అటువంటి వర్డ్స్ ఆడియన్స్ నుంచి మనం రిసీవ్ చేసుకునే క్వశ్చన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు సో అవును వాళ్ళ చేత ఒప్పించే క్వశ్చన్స్ వెయ్యాలి వాళ్ళ నుంచి అవును ఓకే ఎస్ అనే ఆన్సర్స్ వచ్చేటట్టు మన ఫస్ట్ స్పీచ్ లో చూ మనం గనక ఫోకస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కనెక్ట్ అవుతారు ఆడియన్స్ అందరు సో ఫైనల్ గా ఈరోజు నేను కంక్లూడ్ చేయదలుచుకున్నాను సో ఫస్ట్ స్పీచ్ లో మన ఆక్రోనిమ్స్ ఫియర్ ఫ్రీగా ఉండాలి ఎప్పుడూ కూడా భయం అనేది వదిలేసి వెళ్ళాలి అండ్ మన స్పీచ్ లో ఇంపార్టెన్స్ అనే దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి సో మనం ఎవరి అకేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఎవరిని అడ్రస్ చేస్తున్నాం ఆడియన్స్ టైప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ని చూసుకోవాలి అలాగే రికార్డ్ ఆల్ ద థాట్స్ సో మనకు వచ్చిన ఆలోచనలు మనం ఒక ఒక పర్టికులర్ పబ్లిక్ ని అడ్రస్ చేస్తున్నాం అనుకున్నప్పుడు ఆ అడ్రస్ చేయాలని మన ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయనప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చిన థాట్స్ అని మనం రికార్డ్ చేసుకోవాలి అలాగే డెఫినెట్ గా ప్రతి సెషన్ లో ఇటువంటి సమరైజేషన్ సెషన్స్ అండ్ మీకు కూడా ప్రతిరోజు అసైన్మెంట్ ఇవ్వటానికి కారణం అదే మనం ఈ రోజు టాపిక్ విన్న తర్వాత మన ఎటువంటి పాయింట్స్ మనకి అర్థమైనవి ఎటువంటి పాయింట్స్ మన మనం రిసీవ్ చేసుకున్నామని మన సెషన్ ని సమరైజ్ సమరైజేషన్ కూడా మనం చేయగలగాలి మన స్పీచ్ లో అలాగే టైం అనాలిసిస్ అనేది చూసుకోవాలి సో ఎంత టైం మనం డెలివర్ చేస్తున్నాం మనకు ఎంత టైం అవకాశం ఇచ్చారు సో మనం ఎంత టైం తీసుకుంటున్నాం అండ్ అక్కడ ట్వంటీ స్పీకర్స్ ఉన్నప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా అదే టైం కేటాయించినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ సమయం ఇవ్వాలి అండ్ ఎప్పుడు కూడా మనం మన స్పీచ్ మనకి ట్వంటీ మినిట్స్ అని చెప్పినప్పుడు మనం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ దాన్ని ట్వంటీ మినిట్స్ కి ఎక్స్టెండ్ చేయవచ్చు అండ్ వన్ అవర్ ప్రిపేర్ అయిన థర్టీ మినిట్స్ ని కన్సైజ్ చేయవచ్చు సో ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ స్పీచ్ కి ప్రిపేర్ అయ్యి వన్ అవర్ ఎక్స్టెండ్ చేయలేం సో అందుకని ముందే మనం టైమ్ ని మనకి ఇచ్చిన టైం ఎంతో మనం తెలుసుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ స్పీచ్ ఆక్రోనిమ్ లో సెట్ ఎవర్ ఫైనల్ మెటీరియల్ ఆ ఫైనల్ మెటీరియల్ ఏంటంటే స్టోరీ కానీ అలాగే ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ కొటేషన్ సామెతలు అండ్ పాటలు ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అలాగే మన ఫస్ట్ స్పీచ్ ని ఎక్కువగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి అండ్ ఫస్ట్ స్పీచ్ ఈస్ నాట్ యూపీఎస్ అయిన ఫస్ట్ డే మనం పబ్లిక్ ని అడ్రస్ చేస్తున్నదే కాదు ప్రతినిత్యం ఎప్పుడైతే మనం ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నామో జనరల్ పబ్లిక్ వెళ్తున్నామో ప్రతిదీ ఫస్ట్ స్పీచ్ గానే మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఫస్ట్ స్పీచ్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవటానికి ప్రాక్టీస్ చేయాలి
అండ్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా రకాలుగా చేయాలి అండ్ నేను చెప్పినట్టు మిర్రర్ ముందు మన ఆడియో ఫోన్ లో ఆడియో ఫీడ్ ఆడియో రికార్డ్ చేసుకుని మన మన స్పీచ్ ని మనం వినటం అలాగే వీడియో రికార్డ్ చేసుకుని మనం చూడటం అలాగే మన దగ్గర క్లోజ్ అసోసియేట్స్ కూడా ఈ నాలుగు స్టేజెస్ అయిన తర్వాత అప్పుడు జనరల్ పబ్లిక్ వెళ్ళాలి ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫస్ట్ స్పీచ్ అనేది ఆర్ఎల్స్ ఎనీ ఎనీ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా మస్ అలాగే ఎంటర్ ఇన్ టు ద టాపిక్ సో డెఫినెట్ గా టాపిక్ ని ఎప్పుడు కూడా డివై డివియేట్ అవ్వకూడదు ఇక్కడ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ వీటి మీద అంటే కంటెంట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండి కంటెంట్ సెంట్రిక్ గా మన స్పీచ్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వాయిస్ మాడ్యులేషన్ వచ్చేస్తుంది మనలో మనలో ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తుంది సో మనం ఈ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రిపేర్ అయ్యి బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్రిపేర్ అయ్యి కంటెంట్ వెళ్తే మనకి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి న్యాచురల్ గా రావు త్రూ కంటెంట్ ని మనం ఇటు టాపిక్ ని గనక అంటే టాపిక్ సెంటర్డ్ గా మనం ప్రిపేర్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా మిగతావన్నీ న్యాచురల్ గా మనకు వచ్చేస్తాయి అండ్ మనకున్న ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అనేది కూడా చూసుకోవాలి అక్కడ ఉన్న అవైలబిలిటీ పవర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా లేదా ఆ ఫీజిబిలిటీ ఉందా ప్రొజెక్టర్ ఉందా లేదంటే చార్ట్స్ ఏమైనా ప్రిపేర్ అవ్వాలా ఈజీ టు అడ్రస్ టు ద ఆడియన్స్ అనేది మనకి ముందే తెలుసుకోవాలి మనం అలాగే కాన్ఫిడెంట్ గా ఎప్పుడు వెళ్ళి చెప్పాలి సో నేను చెప్పగలను అని స్టేజ్ ఎక్కాలి కానీ భయం భయంతో బిడియంతో కాదు ఎప్పుడు కూడా వేరే వాళ్ళని కాపీ చేయకూడదు కంటెంట్ లో కానీ ప్రతినిత్యం ప్రతి దాంట్లో మన ఓన్ రిమార్కబుల్ ఇన్ఫరెన్స్ అనేది మన ఓన్ నాలెడ్జ్ కూడా దాన్ని ఇన్వైట్ చేయాలి మన లైఫ్ హిస్టరీలో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది కూడా దానిలో ఇంక్లూడ్ చేయాలి అండ్ ఎప్పుడు కూడా హ్యాండిల్ విత్ కేర్ సో అది ఆడియన్స్ కి డిస్కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు ఉండకూడదు అండ్ ఆడియన్స్ కొంతమంది డిస్కనెక్ట్ అయినా సరే వాళ్ళని వాళ్ళ మీద ఫోకస్ పెట్టి వాళ్ళని కూడా మన స్పీచ్ లోకి ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళని అడ్రస్ చేస్తే డెఫినెట్ గా డిస్కనెక్ట్ అయిన ఆడియన్స్ కూడా మన మనం చెప్పే స్పీచ్ కి కనెక్ట్ అవుతారు సో ఎన్నో టెట్స్ టెట్ షోస్ అండ్ జో జో స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఇండివిజువల్ గా మనం యూట్యూబ్ లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంపాక్ట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా ఇవన్నీ డైలీ ఫాలో అయితే మన ఫస్ట్ స్పీచ్ ఏ రకంగా ఏ విధంగా మనం ఫాలో అవ్వచ్చు అనేది మనకి ఒక ఐడియా వస్తుంది అండ్ ఆ తర్వాత టిప్స్ ఫర్ స్పీకింగ్ ఏ విధంగా మనం ఫాలో అవ్వాలని చూసాం అండ్ ముఖ్యమైన అంశాలు ఏమేంటి సో జనరల్ గా అడ్రస్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా అడ్రస్ అయ్యాలి స్టేజ్ ఎక్కిన తర్వాత ఆడియన్స్ ని ఏ విధంగా డిస్కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చూసాం అండ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ కి ఐ ఐ బిల్ ఐ బిన్ ఫీలింగ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ నౌ క్వశ్చన్ ఆర్ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా అడగచ్చు అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మంచి సమాచారాన్ని ఫస్ట్ స్పీచ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మంచి సమాచారాన్ని ఇజ్రాయల్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ ప్రవీణ్ సార్ ఈ రోజు సెషన్ లో చాలా వండర్ఫుల్ గా చెప్పారు సార్ మెయిన్ గా ఈ రోజు సెషన్ లో అప్రిషియేషన్ చేయాల్సింది మీ యొక్క వాయిస్ సార్ మీరు స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఎండ్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కూడా ఒకే రకమైన వాయిస్ మాడలేస్ ఒకే రకమైన బేస్ వాయిస్ తో చెప్పారు సార్ చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంది సార్ మీ వాయిస్ అలాగే ఈ రోజు మీరు చెప్పిన పాయింట్ లో సార్ ఫస్ట్ మీరు చెప్పిన మన ప్రపంచానికి పరిచయం చేసేది ఫస్ట్ స్పీచ్ అని చెప్పారు సార్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ లోనే ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ చెప్పడం జరిగింది ఆ ఈ ఫస్ట్ స్పీచ్ ని మీరు ఆ ఒక అక్రోనింగ్ ని అంటే ఒక అబ్రివేషన్ తీసుకొని ఆ ప్రతి ఒక్కరు కూడా సింపుల్ గా అర్థమయ్యే విధంగా సింపుల్ అక్రోనింగ్ తీసుకొని ఫస్ట్ స్పీచ్ నే మీరు అక్రోనమ్ గా తీసుకొని క్లియర్ గా సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సార్ అందులో ఆ ఫస్ట్ స్పీచ్ లో మీరు ఫస్ట్ చెప్పినటువంటి ఎఫ్ అంటే ఫియర్ ఫ్రీ అన్నారు సార్ అంటే కూడా ఎప్పుడు కూడా జనరల్ గా మనం స్పీచ్ చేస్తున్నామంటే ఆ రేపు స్పీచ్ అంటే ఈ రోజు నుంచే మనకు ఒక రకమైన ఫియర్ అనేది ఉంటుంది సార్ ఆ అటువంటి ఫియర్ ని మనం ఏ విధంగా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి ఆ జనరల్ గా మనకి రకరకాల బయట జంతువులు కానీ పాములు కానీ వాటి చూస్తే జనరల్ గా భయం వస్తుంది కానీ వాటన్నిటికంటే కూడా మనకి వెరీ డేంజరస్ ఫియర్ అనేది ఆ స్టేజ్ ఫియర్ అని చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఆ నెక్స్ట్ ఆక్టర్ నువ్వు ఐ అని చెప్పారు సార్ ఐ
అలాగే ఆ అకేషన్ అది ఏ సందర్భంలో మనం ఆ స్పీచ్ చేస్తున్నాం కూడా చూస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ సందర్భాన్ని బట్టి మన స్పీచ్ అనేది ఉండాలి ఆ సందర్భాన్ని గారా లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా ఆడియన్స్ అనే వాళ్ళు డిస్కనెక్ట్ అవుతారు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఆర్మింగ్స్ రికార్డ్ ఆల్ ది థాట్స్ అంటే మనం సెషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి చాలా ఆలోచనలు ఉంటాయి రేపు సెషన్ అంటే మనం ఈ రోజు ఏ విధంగా చెప్పాలి రకరకాల ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి వాటన్నిటి కూడా మనం పేపర్ మీద ప్రిపేర్ చేసుకుని ఉండడం వల్ల మనం మన యొక్క ఫస్ట్ స్పీచ్ ని ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎస్ మీన్స్ సమ్మరైజ్ టాపిక్ అంటే మీరు ఇప్పుడు టాపిక్ మొత్తం చెప్పి కూడా ఫైనల్ గా ఒక రకమైన కంక్లూజన్ ఇచ్చారు సమ్మరైజ్ ఆ సమ్మరైజ్ చేయడం వల్ల ఆ చూసే వాళ్ళందరికి కూడా ఆ మనం ఈ రోజు ఏం టాపిక్ నేర్చుకున్నాం ఫైనల్ గా కంక్లూజన్ ఏముంది అనేది ఇంకా సింపుల్ గా వినే వాళ్ళకి ఆడియన్స్ కూడా సింపుల్ గా రావడానికి కంక్లూజన్ అనేది ఈ సమ్మరైజ్ అనేది ఎంతో హెల్ప్ అవుతుంది అదే విధంగా టీమ్ ఇన్ సార్ టైమ్ అనాలిసిస్ అని చెప్పారు సార్ ఆ టైమ్ అనాలిసిస్ లో అంటే మనం ఆ స్పీచ్ మనం ఎంత సేపు ఎంత సేపు మనం స్పీచ్ ఇవ్వాలి ముందు ఎంత మంది స్పీచ్ ఉన్నారు మనకి టైం మన యొక్క టైం బట్టి మనం ఆ యొక్క స్పీచ్ ని ఆ మనం ఆ పర్ఫామ్ చేయాల్సి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మనం ముందుగానే అక్కడ ఎటువంటి టైం ఇస్తారు మనకి ఇచ్చిన టైం ఏంటి అనేది మనం ముందుగా తెలుసుకుని ఉండడం చాలా మంచిది అదే విధంగా ఎస్ మీన్స్ ఫైనల్ మెటీరియల్ అంటే మనం జనరల్ గా ప్రజెషన్ అనేది మనం ఓవరాల్ గా చెప్తాము అదే విధంగా పీపీటీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం సార్ ఆ పీపీటీ లో మీరు పీపీటీ అలాగే కొన్నిషన్స్ ఉన్నారు అదే విధంగా స్టోరీస్ ఉండడం వల్ల మంచి ఎఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అదే విధంగా ఒక ముఖ్యమైన పని చెప్పారు ఈ స్టోరీ కూడా మనం ఎక్కువ సేపు అంటే మనం ఫిఫ్టీన్ టెన్ మినిట్స్ కాకుండా సింపుల్ గా షార్ట్ స్టోరీస్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ లో ఒక షార్ట్ స్టోరీ చెప్తే ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది అదే విధంగా పేమెంట్ ప్రాక్టీస్ దేనికైనా కూడా మనకి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనం పర్ఫెక్ట్ అవుతాము ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి మనం ఈ స్పీచ్ అనేది మన ముందు కానీ ఫ్రెండ్స్ ముందు కానీ ఫ్యామిలీ ముందు కానీ అలా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల అవకాశం చెప్పడం జరిగింది అదే విధంగా ఈ మీన్స్ ఎంటర్ ఇన్ టాపిక్ అంటే మనం చెప్పే టాపిక్ మనం పూర్తి అయిపోవాలి పూర్తి ఎప్పుడైతే వస్తాం ఆటోమేటిక్ గా మన మొబైల్ లాంగ్వేజ్ మన వాయిస్ మోడల్ ఆటోమేటిక్ గా మనకి మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మనకి అంటే మనం చెప్తున్న టాపిక్ పూర్తి చేయాలి చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే ఫైనల్ గా హెచ్ మీన్స్ హ్యాండిల్ విత్ కేర్ అక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్ అందరూ కూడా మనం చెప్పే చేసుకోవాలి ఎవరైతే డిస్కౌంట్ అయ్యారో వాళ్ళని ఇంకా మనం యాక్టివేట్ చేయడానికి మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి కాబట్టి యాక్రూమ్ అనేది చాలా సింపుల్ గా అందరూ కూడా అర్థం అయ్యే విధంగా చెప్పారు సార్ అదే విధంగా లాస్ట్ లో మీరు టిప్స్ ఫర్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అని చెప్పడం జరిగింది యాక్రూమ్ తర్వాత అందులో మీరు ఫస్ట్ గా చెప్పింది లీవ్ ఎగో అంటే మనలో ఎటువంటి కూడా ఆహ్వాన్ని వదిలేయాలని చెప్పారు అదే విధంగా టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ వాయిస్ మన వాయిస్ ఎప్పుడు కూడా ఆ మంచి బేస్ వాయిస్ తో ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా వినే వాళ్ళకు ఆ ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వాయిస్ మనం మంచిగా ఉంచుకోవాలి అదే విధంగా ఫోకస్ ఆన్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అంటే మన ఫుడ్ మీద ఎప్పుడు కూడా మనం మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటే నాన్ వెజ్ కాకుండా మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటే మనకు స్పీచ్ అనేది ఆ ప్లెజెంట్ గా పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అదే విధంగా నెక్స్ట్ రెడీ టు లెర్న్ అంటే మనం చిన్నపిల్లల నుంచి కూడా నేర్చుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి అదే విధంగా లాస్ట్ చెప్పిన మీరు ఆ హెల్త్ అన్నారు అంటే మనం ఎప్పుడైతే మనం హెల్త్ హెల్దీగా ఉంటాం అప్పుడు మాత్రమే మనం స్పీచ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఇవ్వగలుగుతాం కాబట్టి ఈ టిప్స్ అన్ని కూడా ఫాలో అయితే మన యొక్క ప్రిపరేషన్ అంటే మన స్పీచ్ కూడా మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఆ ఇవ్వగలవని మీరు చెప్పడం జరిగింది సార్ అదే ముప్పై ఈ రోజు మీరు చెప్పిన టాపిక్స్ మా అందరం కూడా చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా అర్థమై చెప్పారు సార్ ప్రవీణ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రవీణ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ పార్టిసిపెంట్స్ శివ శివ గారు రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేయండి